Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем рисовать Господа Шиву. Геометрию, которую мы собираемся использовать, применяли в Тибете для рисования Будды. Вот что получается, если ее наложить на наше изображение. Начинаем следующим образом. Проводим вертикальную линию. Затем проводим остальные вспомогательные линии, пропорции размеры которых можно будет увидеть вот сейчас. Нарисованные линии образуют правильные квадраты в центре. Можно видеть их зеленым цветом. Их 7 штук. Вот. И половинчатые по бокам. Размер правильных квадратов 8 на 8 сантиметров. А небольших квадратов 5 на 8. В верхнем квадрате мы тоже рисуем линии вспомогательные для правильного рисования головы. Вот. И еще сверху квадрата еще два маленьких. Вот их размеры. Вот такая геометрия у нас получается с расстоянием минимальным 0,5 см. Затем мы проводим вот с таким радиусом окружность. Это будет ним и еще одну большую окружность вот через весь формат. Формат, кстати, у нас А2. Вот, и начинаем рисовать голову, глаза, нос. Там, где красная метка, там у нас носогубная складка. Вот такие пропорции лица получается уши и сам портрет сейчас напоминает Будду но как только мы дорисовываем причесочку атрибуты уже становится все на свои места Господь Шива во всей красе ну а дальше все просто в начале ролика мы видели картинку с разбивкой с этими линиями и опираясь на эти вспомогательные линии, мы вот, без особого труда рисуем в правильных пропорциях плечи, руки, кисти и так далее. Так, вот сейчас у нас появились серьги. Удивительно, как при наложении тибетской геометрии на индийский образ совпадают пропорции как руки и ноги движутся по направляющим линиям. Только в отличие от Будды, который сидит в позе лотоса, наш Шива сидит в Сидхасане и благословляет всех своей правой рукой. В левой руке он держит малы, и перед ним мы можем видеть Шива Лингом с коброй. И еще одна кобра вокруг шеи. Все это символы, о которых можно подробнее узнать в писаниях, в ведах, в пуранах. Ну и, конечно, на просторах всезнающего Гугла. Ну, дошла очередь до акварели. Тут можно видеть, как я прокрываю тоном. Все, кроме нимба. И после того, как у нас это все высохнет, вот, я использую угольный карандаш, немножко уточняя линии, наводя детали, чуть-чуть объем придаем, живость. Вот, но это тоже не окончательный вариант. Мы будем экспериментировать, пробовать создавать эффект какого-то старинного манускрипта. Вот это наждачная бумага. Сверху до низу, с разной интенсивностью, пройдемся по всей поверхности, где-то больше, где-то меньше. И поскольку 
Эта процедура забрала у нас в основном весь цвет. Я решил добавить, использовать цветные карандаши. Можно, наверное, брать любые, но это акварельные. Немножко холодных и теплых тонов. Таким образом, появляющиеся оттенки придают нашей работе законченность. И можно сказать, что в принципе, вот так я хочу это и оставить. Всем спасибо, что рисовали со мной. Надеюсь, у вас все получилось. Пока, обнимаю.